ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂತ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೋಡಿ ಅನಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು ಜಾಗ್ತೆರಹು ಇರ್ಬೋದು ಚೌರಿ ಚೌರಿ ಇರ್ಬೋದು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ನೋಡಿದ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೆರಡರ ಅಷ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಆರ್ ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಈ ಹಾಡುವ ಮತ್ತು ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೆಟ್ ಅಂದರೆ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಒಂದು ದಿವಸ ಮುಷಾಯಿರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕವಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಅದಕ್ಕೇನು ದೊಡ್ಡ ವೇದಿಕೆ ಹಾಳು ಮುಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅವಾಗ ತುಂಬ ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಶೈಲೇಂದ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮುಷಾಯಿರ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ರಡಿಷನ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೈಲಿ ಅಂದರೆ ಪದ್ಯ ಓದ್ತಾರೆ ಸೋ ಇಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಅವರು ಸಭೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಹೋಗೋಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಓಡೋಗಿ ನಾನು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಾನು ಬನಾಟ ನಾನು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಾನು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಆದರೆ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಹೋಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೀವು ಹಾಡು ಹೇಳ್ಬೋ ಹಾಡು ಬರೀಬೇಕು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಯನ ಮಾಡಿ ಅಂತೀರಿ ನಾನು ಮಾಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಏನೋ ಲೈಫ್ನಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು ಸಿಗ್ತೀನಿ ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತಂದರು ಹೋದ್ ಓ ಅವರು ರೈಲ್ವೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು ಅವರ ಪೆಟ್ ಹಾಬಿ ಅಂದರೆ ಬಾಂಬೆದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಮುದ್ರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದು ಬೀಚಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಬ್ಬರೇ ಕಾಣ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡ್ತಿಗೊಮ್ಮೆ ವಿಪರೀತ ಅನಾರೋಗ್ಯ ತುಂಬ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅವನ್ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬನ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ನಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಅಂತ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಐ ಮೀನ್ ಆರ್ ಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಳಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇದಿರುತ್ತೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೀವು ಸಂಭಾಳಿಸಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂದು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಕೊಡಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೆ ಎಷ್ಟು ಹಂಬಲ್ ನೋಡಿ ಅದು ಅದರ ಹಿಂದೆ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಲೀವ್ ಮೇ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜರೇ ಅಂತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಗುಂಡು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವಾಗ ಕಾರ್ಡ್ ಕೈಗೆ ಬಂತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಗೇಟಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಮರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಇಡೀ ಗುಂಪು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಮಾರಂಭ ಅದು ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಅಯ್ಯೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚೇರ್ ಕೊಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಳಗೆ ಕೂತ್ಕೋತೆ ಅಂತ ಪಾಪ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಭಾಷೆನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ
ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ನ ನಿಯತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬರ್ಕೊಡಿ ಈಗಲೇ ಬರೀತೀನಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸಾರ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶಾರ್ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಪೇರಿದೆಯಲ್ಲ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಶಂಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈಕಿಶನ್ ಅದು ಅದ್ಭುತ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಂಥ ಅವರು ಯಾವುದೋ ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ರು ಏ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತಲಾಗೆ ನಾನಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಗೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ಮುಖೇಶ್ ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತುಂಬ ಲಾಗದ ನಷ್ಟ ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಹೇಳೋ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ಹಾಡು ಅಂತಂದರೆ ಮುಖೇಶ್ ಮೂಲಕ ಹಾಡು ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಟ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ ಅಷ್ಟು ತನ್ಮಯನಾಗುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದ್ಸಲ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಒಂದು ಹಾಡು ಬರ್ಕೊಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಣಕದ ಹೆಂಗೆ ಇರಬೇಕದು ಓಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಮೇರ ನಾಮ್ ರಾಜು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅದು ಇವರು ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಕವಿರಾಜ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಅವತ್ತು ಅವರು ಪದ್ಯ ಬರೆದ್ರು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಿರ್ಗಮನದ ವಿಷಯ ಚಾಹೆ ರಾಜ್ ಕಹೆ ರಾಜ್ ಅಂತೀಯ ಆಯ್ತು ಚಾಹೆ ರಾಜ್ ಕಹೆ ಕವಿ ರಾಜ್ ಕಹೆ ಯಹ ಸಬ್ ಕೊಹೆ ಜಾನ ಅಂತ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕವಿ 